கொடுத்திருக்கிறது பிரியமானவர்களே இப்பொழுது நல்ல ஒரு சாட்சியை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் அருமையான சகோதரி எடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு தீர்மானம் நிச்சயமாகவே நானும் என் வீட்டாருமோ கர்த்தரையே சேவிப்போம் அந்த வார்த்தையின்படியாக அவருடைய வாழ்க்கையில் எப்படி நடந்தது என்பதை இப்பொழுது நாம் கேட்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி விரதம் இருக்கிறாங்க சரியா நீங்கள் நினச்சிட்ருக்கீங்க உங்களுடைய பாரம்பரியத்தில் அவங்க இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்க உங்களுக்கு அடிச்சிங்க சரியா அவங்கள எப்படி காயப்படுத்தணும் காயப்படுத்து உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமாக தெரியலையா அவங்கள அடிக்கிறோமே இவ்வளோ நாள் அன்பாக இருந்த மனைவி இவ்வளோ அடி அடிக்கிறோமே ஆனால் அவங்க எதுவுமே எதிர்த்து பேசலை ஒன்றுமே இது பண்ணலை உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒரு கஷ்டம் ஒன்றும் ஃபீல் பண்ணலையா இல்லைன்னா ஒரு சாதித்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்களா இல்லை அது எனக்கு ஒரு கஷ்டமாக தான் இருந்து நேசித்து நம்ம திருமணம் பண்ணிட்டோம் திருமணம் பண்ண பின்பாக வந்து அதை நான் உணர்ந்தேன் எப்படின்னா அவள் தப்பு ஒன்றும் பண்ணலை நம்ம தெரியாமல் தப்பு பண்ணது இயேசுங்கிறத தானே தப்பு பண்ணியிருக்கிறா சரி ஆனால் என்னோடய இது ஒரு வைராக்கியம்ங்கிறத வந்து இந்த என்னோடய நான் அதாவது நான் இருக்கிறதான அந்த மதத்தை சார்ந்து இராதபடி புற மதத்தை சார்ந்து போகிறாலே தான் ஒரு வேதனை இருந்தேன் தவிர அல்லாமல் எனக்கு வேறு எந்த விதமான ஒரு கோபம் கிடையாது அன்பு என்றைக்கும் உண்டு அதன் பிற்பாடு அவர் சமூக தொடர்ந்து என் கூட அந்த கோ ஆலயங்களெல்லாம் வரதுனால நான் அதை பெருசுப்படுத்தலை இந்த பெருசுப்படுத்தலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ஸுக்கு இருக்கிற கேரக்டர் ஆண்களுக்கு இருக்கிற கேரக்டர் வந்து ஒரு சந்தேகம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சரியா என்ன தான் பின்னாடி வாட்ச் பண்ணலாம் அவங்க செய்கிறாங்களா கிறிஸ்துவ கும்பிடுறாங்களா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எதுவும் தோணுச்சா அவங்க அவங்கள வாட்ச் பண்ணிங்களா அவங்க திருப்பியும் ஜீசஸ் கிட்டே ஜோம் பண்ணுறாங்களா அது மாதிரிலாம் யோசிச்சிங்களா இல்லை இல்லை அதுக்கப்புறம் சந்தேகப்படுறதுக்கு உண்டான சான்ஸே அவங்க தரல காரணம் என்னென்ன தொடர்ந்து என் கூட நான் ஆலயத்துக்கு போகிறதுக்கு வரேன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே விரதம் இருக்கிறேன்னு சொன்னாங்க திங்கக்கிழமை வர சனிக்கிழமை வரைக்கும் விரதம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க சரி இதெல்லாம் இருந்து பார்க்குற நேரத்தில் எனக்கு அதுக்கு மேலே சந்தேகம் வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இல்லை ஓகே அது பிற்பாடு ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு வந்திருக்கிறேன் அந்த மாதிரி பிரேயர் அங்கேயே நடக்கல சரி ஆனால் அதான் பிற்பாடு அதை கிறிஸ்துக்குள் வந்த பிற்பாடு தான் தெரிஞ்சிச்சு இவங்க மறைமுகமாக பண்ணியிருக்காங்க இயேசு இடத்துல ஒரு அன்பு அங்கிறது வைத்திருக்கிறாங்கிறத நான் உணர்ந்தேன் சரி இப்போ நீங்கள் எப்படி மாறினீங்க நான் மாற காரணம் வந்தேன் இப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலை அவங்க ஏற்றுருக்காங்க இப்போ நீ உங்கள் நீங்கள் எப்படி மாறினீங்க நான் செல்வாக்காக இருந்தப்போ நல்லா இருந்த வாக்க வாழ நாக்களில் எனக்கு ரெண்டாக என்னுடைய என்னுடைய இது பார்க்குற நேரம் தலக்கணம் கர்வம் ஆணவம் அகந்த அரசியல்வாதியாக இருந்தேன் வைராக்கியமான <laughs> 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 அதாவது கம்யூனிட்டி பை பேஸிக்காக வந்து அவங்க தாழ்ந்த அதில் வருவாங்க அப்படி திருமணமான பின் பின்னால் வண்டி என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் இந்த பையன் குழந்த பிறந்த பிறகு ஒரு ஆறு வருஷம் ரெம்பு அதாவது ஒரு குழந்த பிறந்துடுச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு வயசு ஆகிற நேரம் தவளும் கொஞ்சம் மூமெண்ட் எல்லாம் இருக்கும் அந்த மூமெண்ட் எல்லாம் இவன் பிறந்த பிற்பாடு அது இல்லாமல் இருந்துச்சு மூணு வயசு வரைக்குமே வந்து அவன் புறல் இல்லை நடக்கல அப்படியே அந்த பிறந்த மாதிரியே குழந்த அப்படியே இருக்கிறான் இருக்கலாம் அவர்ட்டர் <laughs> பட் அவன் பேசுனா ஒரே ஒரு டாக்டர் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நான் சொன்ன ஒரே ஒரு டாக்டர் அது எந்த டாக்டர் இவ்வளோ தூரம் சென்னையில் நான் இருக்கிறேன் எனக்கு தெரியாமல் எந்த டாக்டர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அவர் சென்னையில் இல்லை அவர் வந்து வானத்தின் பூமி உண்டாக்கினார் சர்வாலம் இல்லை தேவநாயக கர்த்தர் அப்படின்னு சொன்னார் டாக்டருக்கெல்லாம் டாக்டர் அவர் தான் சரி அப்படின்னு சொன்னதான் நான் சொன்ன அமெரிக்காவில் இருந்து நீங்கள் இது சொல்ல வந்திருக்கீங்க என்கிட்ட நான் யார் தெரியுமா சந்தனம் போட்டுன்னு தெரியலையா அவர் மட்டும் அடிக்கல நான் அவரை அவருக்கு எதிர்ப்பான 
அவருக்கு எதிரியாக நான் என்னட்ட வந்து நீங்கள் வந்து இயேசு தான் பேச வைப்பாருன்னா நான் வணங்குற முப்பது முக்கோடி தேவர்கள் வந்து உதாசீனமா அப்படின்னு கேட்டேன் சரி அப்போ அவர் அதுக்கு எந்த வித பதில் சொல்ல இல்லை இல்லை பிரதர் நான் அதை பற்றி நான் வந்து கமெண்ட் பண்ண வரல இயேசு சுவாமி நீங்கள் சொந்த ரஷ்யகரை ஏற்றுக்கொள்வதுக்கு முன்பாக அன்பாக இயேசுவே என் மகனை பேச வைங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க நிச்சயமாக இயேசு சுவாமி பேச வைப்பாருன்னு சொன்னதுக்கு நான் அவருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கோவப்பட்டேன் அந்த நாக்கில் அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் பிரதர் என்னைக்கா இருந்தாலும் அது ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக கூட சொல்லலாம் சானா கேஷுவலாக தான் பேசுகிறாரு என்னைக்கா இருந்தாலும் டாக்டர் இதே சென்னைக்கு என்னைக்காவது ஒரு நாள் நான் வருவேன் அமெரிக்காவிலேருந்து வர்ற அன்னைக்கு நீங்கள் பைபிளை சுமந்து நடக்கிறத நான் பார்க்க தான் போகிறேன் காரணம் என்ன இயேசுவை எதிர்த்து நின்றவர்கள் இயேசு அதிகமாக நேசிக்கிறார் அப்போ உங்கள் மேலே கர்த்தர் இன்னும் அதிகமாக நேசிக்கிறார் உங்கள் பையன் பேசுவான் நீங்கள் பேசுவான்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மகனையும் அழிச்சிட்டு ஊரெல்லாம் போக தான் போகிறீங்க பைபிள் தான் தூக்குவீங்க வேலை பார்க்க மாட்டீங்க டாக்டர் வேலையை நீங்கள் விட்டுருவீங்கன்னு சொல்லி சொன்னார் அது நான் உடனே சொன்னேன் அதை நான் ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துகிட்டேன் அதையும் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் இயேசு ஒரு சுவாமி பேச வைக்கிறாருண்ணா என் பையனை பேச வச்சு நான் சொந்த ரஷ்யரை ஏற்றுக்கொள்வேன் உண்மையாக இருந்தால் அதே நேரத்தில் அது பேச வைக்கலன்னா என்ன செய்யணும் இல்லை கர்த்தரை சொன்னதே செய்வார் அவர் நேசிக்கிறார் ஒரு வார்த்தை அந்த சொன்ன வார்த்தை எனக்கு அந்த உறுதிப்பட்டுடுச்சு அதனால தான் அந்த பிற்பாடு தான் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் நாள் பிற்பாடு ஒரு ஆறு வயதுக்கு உட்பட்டு இருக்கனால இவன் பேசாமல் இருந்துச்சு எங்கள் குடும்பத்தில் நெருக்கடிகள் பிரச்சனைகள் கடைசியாக தூத்துக்குடி பட்டணத்தில் பெரிய மகன் சொன்னான் டேடி நம்ம உயிரோடு இருக்கிறத விட செத்து போகலாம் அப்போ என்ன வயசு இருக்கும் பையனுக்கு நடக்கிறாங்க <laughs> 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 அது உறவினர்கள் கண்டிப்பாக அதிகமாக சொன்னதும் அது எங்களுடைய மனசை ரொம்ப வேதனைப்பட்டதுனா தான் அப்போ கடைசியாக ஒரு முடிவு எடுத்தேன் என்ன சொன்னால் ஆமாம் பையனும் வேறு சொல்லிட்டான் அதில் அவனே வந்து கேட்குறாங்க அது நம்ம செத்துக்கலாமா எல்லாரும் இருக்கிறோட சாக வந்து எங்களுக்கு ஆமாம் அதன் பிற்பாடு என் மனைவிக்கு தெரிவிக்காமல் தூத்துக்குடி பட்டணம் எலெக்ஷன் விஷயமாக போயிருந்தேன் போயிருந்த நாக்களில் தான் என்ன ஆயிடுச்சேன்னு சொன்னால் நான் தனிமையில் தான் போனேன் என்னுடைய கூட இப்போ அரசியல்னு சொன்னால் பின்னாடி வாலிப பசங்கள் ஜிம் பாய்ஸ் இருப்பாங்க நான் ஒரு பெரிய எல் அந்த நேரத்தில் அரசியல்வாதியாக போகிற நேரம் தோரணமாக தான் போவேன் எப்போவும் ஒரு சின்ன அடாபடித்தனமாக தான் நான் இருப்பேன் போன நாக்களில் இருக்கிற அந்த அல அந்த எலெக்ஷன் டைம் அங்கே போன பிற்பாடு தான் தனிமையில் வந்து நான் உணர்ந்தேன் என்ன உணர்ந்தேன்னு சொன்னால் இயேசு என்ன சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள மனம் எனக்கு கிடையாது டாக்டர் வேறு சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறாரு என் மனைவி வேறு இயேசு கொஞ்சம் மனசுனச்சு அவ்வளோ மாறிட்டா அப்போ இனி நம்ம இந்த பூமியில் இருக்கிறது நம்ம குழந்தை வச்சுட்டு பேசாத குழந்தை வச்சுட்டு இருக்கிறத முதல்ல நம்ம இறந்து போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட்டர்லாம் எழுதிட்டேன் மெட்ராஸ் தூத்துக்குடியில் தங்கியிருக்கிற நாக்கள் லெட்டர்லாம் எழுதி வச்சுட்டு சாகலான்னு சொல்லிட்டு உறுதிப்படுறதுக்கு இந்த எலெக்ஷன்ஸ் நடந்துட்டு இந்த எம்பி எலெக்ஷன் அந்த எலெக்ஷன் எல்லாம் முடிந்துட்டு சாகலான்னு இருக்கிற நேரம் டீ சாப்பிட்டுட்டு வரலான்னு காலைல கிளம்புனேன் கிளம்பி தூத்துக்குடி பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் டீ கார்னார் வந்தேன் டீ குடிக்கிற நேரம் என்னோடய சக பசங்க வாலிபர்கள் என் கூட இருந்த அவங்களும் இருந்தாங்க அப்போ நான் ஒரு இடத்த டீ குடிக்கிறேன்னா அந்த நான் சார்ந்திருந்த அந்த அரசியல் இதனால் வாலிபர் அங்கங்கே தனித்தனியாக எனக்கு ஸ்காடாக இருப்பாங்க நான் முக்கியமான ஒரு புள்ளினால் என்னை யாரும் தாக்கிடக்கூடாது சொல்லி இப்போ தனிமையில் இருந்து டீ குடிச்சிட்டு இருக்க நேரம் ஒரு வயதான ஒரு ஒரு அறுபது வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு நபர் ஃபேண்டுக்கு பிளாக் ஃபேண்ட் வைட் ஷர்ட் இன் பண்ணிவிட்டு என் எதிரே வந்து உட்காந்துருக்கிறார் உட்காந்து இது இருந்துட்டு எதிர்பாராதமாக அவர் என்ன என்கிட்ட பேசுகிறார் எப்படி பேசுகிறேன்னா பிரதர் பிரதரனு தான் கூட்டுறாரு ஆனால் அவர் நான் என்னோடய அப்பா வயசு இருக்கும் பிரதர் நீங்கள் ரொம்ப வேதனையோடு இருக்கிறீங்க உங்கள் மகம் பேசலை நீங்கள் வேதனையோடு இருக்கிறீங்க ஆனால் கர்த்தர் சொல்கிறார் அவர் உங்கள் மகனை பேச வைப்பார் அவர் யாருன்னு தெரியாது உங்களுக்கு அது எனக்கு யாருன்னு தெரியாது ஆக்சுவலி நான் சென்னை அவர் தூத்துக்குடி எனக்கு அவர் சம்மந்தமே இல்லை அப்போ அப்படி சொன்னதும் நான் வந்து சீரியஸாக எடுக்கலை 
அப்புறம் மறுபடி சொல்லி முடித்தது யார் நீங்கள் அப்படின்னு கேட்டேன் பாஸ்டர்ன்னு சொன்னாங்க நீங்கள் என்ன பாஸ்டர் அப்படின்னு கேட்டேன் கிறிஸ்தவ போதகர் ஐயா அப்படின்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குது அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை என்ன உங்கள்கிட்ட பேசணும்னு வந்தேன் யார் அனுப்பி விட்டா அப்படி சென்னையிலேருந்து நான் வந்திருக்கேன் உங்களை யார் அனுப்பி விட்டான் அதிகால நேரத்தில் இருந்துச்சுருந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தம்பி பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரம் ஆண்டவர் என்ட சொன்னார் ஒரு மகன் வர்றான் அந்த கடைக்கு நீ இப்போ நீ அவனோடு பேச அவன் வேதனையோடு இருக்கிறான் நான் அவனே நேசிக்கிறேன் அவன் என்னை வெறுக்கிறான் நான் அவன் மேலே அன்பு வைத்திருக்கேன் அவன் என்ன இருக்கிறான் அதனால் நீ அவனோடு பேசுன்னு சொல்லிவிட்டு ஆண்டவர் சொல்லி அனுப்பினாலும் வந்துடுறேன் அப்போ நான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து என்கிட்ட பேசண்ட அவசியம் கிடையாது நான் கிறிஸ்தவருக்கு எதிர்ப்பானவர் என்னை பார்த்தா தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லி கோவப்பட்டேன் எழுந்துச்சு போமையா அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே சரியா பிரதர் உங்களை எப்போ என்ன தேவை இருக்கோ இந்த கார்டை வச்சுட்டேன்னு சொல்லி ஒரு விஸ்டிங் கார்டு கொடுத்தாப்புல விஸ்டிங் கார்டு நான் வாங்கி என்ன செய்யிட்டேன்னு தூக்கி அப்படி தூரம் எழுஞ்சிட்டேன் தூரம் எழுஞ்சிச்சுன்னா தூத்துடி போனால் எனக்கு ஒரு கார் ஒரு சகோதரன் ஓட்டிகிட்டு வருவாப்புல அவன் பேர் ராபர்ட் தம்பி எப்போ வந்தாலும் ஆனால் எப்போ வரீங்க அப்படின்னு சொல்லி கார் அவர் தான் அவருக்கு கொண்டு வருவார் இந்த கார்டு அவரை எடுத்து பார்க்கலாச்சு இதை உணர்ந்தேன் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் சரி அதோடு விட்டுட்டு மறுபடியும் சென்னைக்கு வந்தேன் அந்த நேரம் சாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் சென்னைக்கு வரவே மறுபடியும் மூணு மாதம் கழித்து மறுபடியும் அதே தூத்துக்குடி பட்டன் அடுத்த மாவட்ட தலைவர் எலெக்ஷனுக்காக போகிறேன் அவள் எலெக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆஃபீஸராக என்ன போட்டிருக்காங்க நான் போயிருக்கிறேன் போய் உட்காந்த நேரத்தில் அது சாயந்திர நேரம் ஆறு மணிக்கு டீ குடிக்க போகிறேன் அந்த டைம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் இந்த டைம் நம்ம கண்டிப்பாக சாகலாம் அப்படின்னு உறுதிப்பட்டு உறுதியோடு நான் போயிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் வந்து சொல்லலை இது யார்ட்டு வீட்டில் சொல்லவே இல்லை பசங்கள்ட்ட யார்ட்டு நான் ஷேர் பண்ணலை என் அதுக்கப்புறம் அந்த சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு உட்காந்துருக்கிற நேரம் தான் மறுபடியும் அதே ஐயா மூணு மாதத்து முன்பாக சந்தித்தா அதே ஐயா மறுபடி வர்றாங்க அதே டீ காரணம் அதே இடத்துல வர்றாங்க வந்து உட்காந்து கேட்குறாங்க பிரதர் எப்படி நல்லா இருக்கீங்களா என்ன தெரியுதான் நான் கேட்டேன் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் என்ன அரசியல்வாதியாக அடல் பிஹார் வாஜ்பாய் அப்படின்னு கேட்டேன் ஐயாண்டியாக பேசினேன் இல்லை பிரதர் நாலு மூணு மாதம் முன்னாடி அவங்கள சொன்னேன் சந்தித்தேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு முடிவோடு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன முடிவு அப்படின்னு கேட்டேன் நீங்கள் சாக போகிறதுக்காக வந்திருக்கீங்க கர்த்தர் கைவிட மாட்டார் அன்னைக்கு மோசையோ யோசோடு அதான் சொன்னார் மோசை இல்லையேன்னு சொல்ல நேரத்தில் நான் யோசோடு என்ன சொன்னார் இன்னைக்கு அந்த தேவன் உங்களை நேசிக்கிறாருன்னு சொன்னேன் நான் மறுபடி மறுபடி கேட்டேன் நீங்கள் யாரும் என்னையே தேடி தேடி வரீங்க சும்மா ஓயாமல் விட அப்படின்ற ஒரு நேசிக்கிறபடியே என்கிட்ட பேசி என்னை அனுப்புகிறார் பிரதர் ஆனால் நீங்கள் சாக மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் ஒரு ஃபார்முலாவும் மனசில் வச்சுருந்தேன் இந்த ஃபார்முலா நம்ம ரெடி பண்ணி சைலண்ட் கில்லர் நம்ம போட்டுட்டு என் மனைவிக்கெல்லாம் லெட்டர் எழுதி வச்சுருந்தேன் பையங்களுக்கெல்லாம் லெட்டர் எழுதி வச்சுருந்தேன் இங்கே செத்துட்டு அந்த பா ஹாஸ்பி நான் இருந்த லாட்ஜ் கீதா லாட்ஜ் அங்கேயே நான் ஓனருக்கு எழுதி வச்சுருக்கிறேன் எனக்கும் சாவுக்கும் என்னோடய குடும்பத்தாருக்கு யாருக்கும் எந்த விதமான இல்லை என் குழந்த பேசலை அந்த மன வருத்தத்தின்படியாக அழுத்தத்தின்படியாக நான் சாகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சுருந்தேன் அப்போ இவர் வந்து பேசிட்டு போய் போன பின்னாடி பிற்பாடு நான் ரூமுக்கு வந்தேன் ரூமுக்கு வந்த பிற்பாடு அந்த ஃபார்முலா மறந்து போயிடுச்சு இந்த சைலண்ட் கில்லர் மெடிசன் உள்ள ஃபார்முலா மறந்து போயிடுச்சு ஓகே சைலண்ட் கில்லருக்குன்னு ஃபார்முலாலாம் இருக்குது ஆமாம் இருக்குது ஓ சரி ஆமாம் அந்த மெடிசன்ஸ் ரீசர்ச் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் ஓகே அப்போது அந்த ஒரு இது ஆனது மன அழுத்தமாக இருந்ததுனால நான் இருந்து மறுநாள் எனக்கு சென்னைக்கு கிளம்பி வரணும் ஆனால் நான் கிளம்பி வர சூழ்நிலை இல்லைல்லாம் இருந்த பசங்களை எல்லாம் நீங்கள் போங்கடானே இல்லை நான் நீங்கள் நிற்கிறீங்களா நான் எப்படியானா நாங்கள் போகிறது உங்கள் கூட நிற்கிறேன்னு பசங்களை நின்றுட்டாங்க அண்ணன் என்ன முடிவில் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசங்க கூட அந்த பசங்க எல்லோரும் அங்கே ஒரே லாஜில் தங்கியிருக்கேன் நான் தனியாக இண்டிவிஜுவல் ரூமில் ரூமில் இருக்கிற நேரம் தான் ஒரு சிந்தனை அப்படியே இருந்து இருந்து அதே பேச்சு என்ன திரும்ப திரும்ப வருது அவர் சொன்னதே அவர் சொன்னது ஆண்டவர் ஒன்றை நேசிக்கிறார் ஆண்டவர் ஒன்றை நேசிக்கிறார் சொன்னதே திரும்ப வருது ரிட்டன் ஆகிட்டே இருக்கிற நேரத்தில் அதை நான் கலங்கி வேதனையோடு இருந்தேன் அப்போ என்னுடைய அழுத்தமானது என்னென்னா நாம் இறந்து போனால் என் மனைவி பிள்ளைங்களை யார் பார்ப்பா பேசாத ஒரு குழந்தைக்காக நான் இறந்துட்டேன்னு சொல்லுவாங்களே இவர் வேறு வந்து இயேசு நேசிக்கிறார் அவரை நீங்கள் விரும்புங்க பேச வைப்பார் இயேசு ஒரு வாரம் ஆள் தான் முடியும்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி பல நிலைமைகளில் நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் என்னால் ஜீரணிக்க முடியலை அதுவும் பிற்பாடு அவர் ஒரு நாள் கேட்டார் பிரதர் நீங்கள் பேச பரவாயில்ல என் மகளுடைய நம்பர் தான் க
நான் அப்போ தூத்துக்குடியில் தான் இருக்கிறேன் அந்த ஐயா ஜபம் பண்ணுறாங்க அதிகாலை நேரத்தில் ஐந்து மணிக்கு மதிய நேரம் மூன்று நேரம் தானியிலே போல் ஜபம் பண்ண ஒரு நல்ல தகப்பன் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மேனேஜர் வேறு இன்றைக்கி இருக்கிற தமிழ்நாடு மெர்கண்டர் பேங்க்கெலாம் ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர் அவ்வளோ ஒரு பெரிய நபர் இன்றைக்கி தூத்துக்குடி பட்டணத்தில் நிலா சீபுட் டைமண்ட் சூ சீபுட் ஒரு பெரிய மில்லினர் ஆனால் தாழ்மையில் ஒரு தேவ மனுஷர் அப்போ ஜபம் பண்ணாங்க ஜோம் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டேஸ் அவங்க ஜோம் பண்ணும்போது என்ன நடந்துச்சுமா என்ன ஆக்சுவலி நடந்துச்சு ஏன்னா இப்போ கால் பண்ணுறது யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது தெரியாது ஸோ எப்படி நீங்கள் உங்களுடைய நீங்கள் தூத்துக்குடி போயிட்டாங்க எலெக்ஷன் தானே போயிருக்கிறாங்க எந்த ஒரு தகவலுமே இல்லை அப்போ நான் நினைக்கிறேன் தம்பி வந்து ஆனால் எனக்கு ரொம்ப இவங்க இல்லாத நாளெல்லாம் எனக்கு என்னென்னா நான் கடவுள்கிட்ட நான் பைபிள் எடுத்து ஜவம் பண்ணுவேன் ஜவம் பண்ணும்போது நினைப்பேன் அனுவரை நீங்கள் எங்கள் உலகத்தார் மத்தியில் நீங்கள் என்னை வெக்கப்படுத்த விடக்கூடாது ஈசப்பா நாங்கள் நாங்கள் நான் உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறேன் அண்ணவரே எனக்கு இந்த அவமானம் எதுவுமே வரக்கூடாது அண்ணவரே எல்லாரும் தப்பாக பேசுகிறாங்க தம்பி கூட இப்படி வந்து செத்து போயிடலாமான்னு கேட்குறான் ஒரு ஆத்மா ஆக்னிக்குள்ளே போகிறது ஏசப்பா நீங்கள் விரும்ப மாட்டீங்களே எங்கள் குடும்பம் நாலு பேர் எங்கள் நாலு பேர் நீங்கள் நேசிக்கிறீங்க ஏசப்பா எனக்கு ஒரு தருணம் நீங்கள் தரணும் என் பிள்ளை நீங்கள் பேச வைக்கணும் அப்படின்னு நான் எப்போவுமே நான் ஜபம் பண்ணுவேன் அப்படி இருக்கும்போது இவங்களும் போயிட்டு ஒரு தகவலுமே எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருந்துச்சு ஏன்னா எங்கே போனாலும் ஃபோன் பண்ணுவாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துடும் ஏதாவது ஃபோன் வரும் ரொம்ப நான் நினைக்கிறேன் ஆனாலும் இப்போ இவங்க இல்லாமல் இருந்தாலும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸாக ஃபோனே இல்லை ஃபோனே இல்லை எல்லோரும் வந்து கேட்குறாங்க சார் எங்கே இவங்கள தேடி வருவாங்க டாக்டர் இல்லைங்களா இல்லை வெளியே போயிருக்கிறாங்க இன்னும் வரலாங்க மனசு நினச்சி ஆனால் ரொம்ப எனக்கு பாதிப்பாக தெரியல அப்போ நினச்சேன் அந்த இடைவேளை வந்து நம்ம ஜபம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் இவங்க இல்லாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சர்வன்ஸ் கிட்டே எல்லாம் வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டு நானே தம்பியை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவனுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா ஜபம் பண்ணி சொல்லி கொடுப்பேன் இவனை வந்து இவன் ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவது அப்போ தான் தெரிஞ்சுது சர்வன்ஸ் எல்லாம் வந்து இவனை கவனிக்கிறேன் நாங்கள் நினச்சோம் தம்பி ரொம்ப சேட்டை அதிகமாக பண்ணுறான் அப்போ நான் ரொம்ப அழுகுது பைபிளை ஓப்பன் பண்ணுவே நான் ஏன் இந்த மாதிரி நீங்கள் எனக்கு ஒரு குழந்தை நீங்கள் தரணும் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் ஏசப்பா அப்படின்னு ஜபம் பண்ணேன் அழுதுட்டு ஜபம் பண்ணுவேன் ஆனால் எங்கள் அம்மா ரொம்ப சொல்லுவாங்க நீ அப்படி குழந்தைய பற்றி நினைக்கக்கூடாது நம்ம ஜபம் பண்ணுவோம் அம்மாவும் ஏசப்பாவை ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாரையும் ஜபம் பண்ணுவோம் இவங்க இல்லைன்னா கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கு என்ன ஜபம் பண்ணுறா அனுமதிக்க மாட்டாங்களே பைபிளை ஓப்பன் பண்ணி அப்போ தான் வந்து அதில் கிடைக்குது எந்த குழந்தைங்களையும் பற்றி நீங்கள் கசப்பில்லாமல் இருங்க எந்த அப்பா அம்மாவுக்கு எந்த குழந்தையும் கொடுக்கணும் எந்த குழந்தைங்களுக்கு எந்த பேரண்ட்ஸை கொடுக்கணும்னு கடவுள் தெரிஞ்சிருக்கிறாரு அந்த வசனம் அப்படி எனக்கு கிடைக்குது அப்பா ஏசப்பா அப்போ நீங்கள் எனக்கு பேசுறீங்க இவங்க டாக்டர்கிட்ட போனால் கூட இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அப்போ இவங்க டாக்டர்கிட்ட போனப்போ கூட நினைக்கிறேன் அந்த வரை நான் டாக்டர்கிட்ட வரவே மாட்டேன் நீங்கள் தான் என் பையனை பேச வைப்பீங்க நான் டாக்டர்கிட்ட வர மாட்டேன் சப்பா ஆனால் அங்கே போனப்பவும் சொல்கிறாங்க தான் ஹெவெல்லி காட் மட்டும் தான் செய்வார் அவரால் தான் முடியும் ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு அப்போ நீங்கள் எனக்கு பிள்ளைய பேச வச்சு தாங்க சப்பா அப்படின்னு ஆனாலும் இவங்க ஃபோன் பண்ணலாம் எனக்கு ஒரு மனசுக்கு ஒரு நினைப்பை பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்ட்டு அப்போ நான் பைபிளை ஓப்பன் பண்ணுறேன் யோபுடைய நாற்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் எனக்கு கிடைக்குது என்னன்னு சொன்னால் தேவரி சகலத்தையும் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறேன் நீ செய்ய நினைக்கிறது ஒரு நாள் தடைப்படாது பா அப்படின்னு அழுதுட்டு நான் ரோ நினைக்கிறேன் ஏசுப்பா நீங்கள் எனக்கு பேசிட்டீங்க நீங்கள் எல்லாத்தையும் செஞ்சுருவீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தம்பிக்கு கையை சங்கீதம் ஒன்று மேலே வச்சு ஜவம் பண்ணு அப்பா அவன் அப்பா அம்மா கூட சொல்லுவேன் நான் அவர் இந்த வார்த்தை துமார்க்கருடைய ஆலோசனைகள் நடவாமலும்னு ஒரு வார்த்தை வருது சரி அம்மாவும் சொல்ல வேண்டாம் அப்பாவும் சொல்ல வேண்டாம் இந்த வார்த்தையை அவன் சொல்லிட்டு அவன் கையை சங்கீதம் ஒன்று மேலே வச்சு நான் ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நல்ல ஜபம் பண்ணி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் அப்போ நான் நினச்சேன் இந்த வார்த்தையை அவனுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் அப்படின்னு இவங்க த்ரீ மந்த்ஸாக வந்து இவங்க இருக்க மாட்டாங்க போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டே இருந்தாங்க அப்போல்லாம் நான் வந்து பைபிளுடைய வேர்ட்ஸை சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தேன் துர்மார்க்கருடைய ஆலோசனை நடவாமலும் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பேன் இவன் கேட்பான் எனக்கு திரும்ப அவன் பேச அவனுக்கு வரல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறான் அதனால் அவனால் சொல்ல முடியல அப்போ நான் இப்போ என்னைக்கு அதனால் அவன் பேசுவான் வைராகியமாக இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அவர் ஒரு நாளைக்கு வந்து அவர் கால் வருது கால் வந்தோன்னே நான் பாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் இப்படி பாஸ்டர் பேசுகிறேமா என் பேர் டேவிட் பிரபாக்க தூத்துக்குடியிலேருந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே அப்போ நினச்சேன் இவங்க அங்கே போய் ஏதோ பிரச்சனை பண்ணிட்டாங்க ஏற்கனவே இவங்க
அந்த இயேசப்பாவுடைய அன்பு அங்கே வெளிப்பட்டிருக்குது அப்படி தான் அப்போ எங்கள் கூட இருக்கிறாங்க ஜபம் பண்ணாங்க சரிங்கப்பா சார் அப்போ நான் ஜபம் பண்ணுறேம்மா இத்த தம்பி மேலே கை வாங்கிட்டு அப்போ அவர் நல்ல ஜபம் பண்ணார் நான் தம்பி பேசிடுவா கவலைப்படாதுமா அப்படின்னு சொன்னார் சரிங்கப்பா சார் அப்படின்ட்டு ஆனால் அவங்க பயிர் போகும்போது அப்போ நான் சொல்கிறேன் அப்படி தான் அன்னைக்கு தான் என்னென்னா இவன் வந்து அடுத்து சாயங்காலமே என்ன பண்ணுறேன்னா நாங்கள் ஃபோ ஃபோன் பண்ணி இவங்க பேசிட்டாங்க சரின்ட்டு அடுத்த நாளுக்கு என்னென்னா நான் சொல்கிறேன் துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை நம்ம எவ்வளவோ நான் நான் சொல்லுவேன் ஆனால் என் பெரிய பையனும் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டான் இவன் வந்து திரும்பவும் ஒரு வார்த்தை கேட்குது வீட்டில் துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை நடவாமல் சரி யாருமே இல்லையே வீட்டில் தான் எக்கோ கேட்குதா அப்படின்ட்டு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் இவன் வாக்கர்லாம் விளையாடிக்கிட்டு அப்படியே அவனும் வந்து அவன் தான் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கிறான் அப்போ கிட்ட போயிட்டு நான் சொல்லுவேன் அப்படி சொன்னோன்னே அந்த வேர்டு அவனே துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை நடவாமலும் அப்படியே சொல்லுவான் ஏசப்பா நான் அப்போ ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு நான் அழுதுட்டு நன்றி சொல்லி ஜபம் பண்ணேன் அந்த ஒரு யாராலையுமே முடியாது ஏசப்பா என் பையனுடைய வாயை நீங்கள் திறந்து கொடுத்துட்டீங்க இனி போதும் அந்த ஒரு இனிமேனால் எல்லாமே செய்யறதுக்கு நீயே கிருப செய்வீங்க அப்படி சொல்லி நன்றி சொல்லி ஜபம் பண்ணிவிட்டு இனிமேட்டு எங்களுக்கு கால் பண்ணி இப்படி தம்பி பேசுகிறான் அப்படின்னு கால் பண்ணோன்னு அவன் என்ன பேசுகிறான் அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் எப்படியா இருந்தாலும் வந்தால் அவன் சண்டை தான் போடுவாங்க சரி இப்போ தூரத்தில் தானே இருக்காங்க அவன் என்ன செய்தாலும் பரவாயில்ல இப்படி ஏசப்பா அவருடைய வசனத்தை சொல்கிறான் அப்படின்னு சொன்னேன் இவங்களுக்கு அவ்வளோ தான் எந்த ஒரு பெற்றோருக்கும் உண்டான ஒரு இது தானே மன அழுத்தத்தோடு இருந்த எனக்கு உலகத்தில் வந்து எவ்வளவோ படிச்சுருந்தேன் எவ்வளோ இருந்த மதத்தில் பிறந்தேன் ஆனால் அவங்க கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய் அவர் பேச வைத்தார் அவர் தான் பேச வைத்தார் காரணம் உலகமே வெறுத்தையா ஒரு மனித ஒரு பெற்றோருக்கு உண்டான சந்தோஷம் தன்னோடய பிள்ளைகளுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தோஷம் என்னென்னா உலகத்தில் இந்த தன்னுடைய பிள்ளைகளை குறைகள் மாற நேரம் ஒரு சந்தோஷம் உண்டாகும் அந்த சந்தோஷம் நான் எவ்வளவோ படித்திருந்தேன் எவ்வளவோ பெரிய டாக்டராக இருந்தேன் இருந்த பிறவும் பையன் பேசின பிறகு தான் இந்த ஒரு சந்தோஷம் ஒரு ஆச்சு அது அன்னைக்கோட முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆமாம் உடனே கிளம்பி பசங்களுக்கு ஃபோனை அவங்க கையில் கொடுத்து ரிசீவரை கொடுக்க சொன்னாங்க இப்போ ரிசீவர் அவங்க கையில் கொடுத்தோன்னே இவன் வந்து துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் அப்படி சொல்கிறான் இவன் என்ன பேசுகிறான்னு தெரியல இவங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் பைபிள் வேர்டு தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே பசங்கள்ட்டெல்லாம் சொன்னேன் இடையே எல்லோரும் பேக் எடுங்களா போகணும் மார்னிங் வந்து சொல்கிறாங்க பசங்கள்ட்ட சொன்னேன் எல்லோரும் ஃப்ளைட்டு டிக்கெட் போடுங்களேன் ஆனால் நாங்கள் ட்ரெயினில் வரேன் இல்லைடா ஃப்ளைட்டு இருங்க ஆனால் இது வரைக்கும் நாங்கள் ஃப்ளைட்டே ஏறினது இல்லைடா அண்ணன் கூட வாங்க நல்ல சந்தோஷம் காரியம் சொல்கிறேன்னே அரசியல் அன்னைக்கு தான் இந்த மீட்டு முடிச்சுட்டு உடனே நேரடியாக அப்படி என்னுடைய சகல் சகோதரர்கள் எல்லோரும் அழிச்சிட்டு ஏன்னா என் கூட அவங்க என் கூட ஒரு பா ஜிம் பாய்ஸாக இருந்தாலும் அன்பாக என்னோடய சகோதரர்களாக நேசிப்பேன் என்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கையில் பொறுத்த வரைக்கும் அதே போல் என் நான் இருக்கிற மாதிரி அவங்கள வாழணுன்னு ஆசைப்படுவேன் என்னோடய பழக்கம் தான் எவ்வளோ அந்த மதத்துக்கு தான் நான் வந்து எதிர்ப்பு தவிர ஜனங்களுக்கு அல்ல அப்போ நேரடியாக சென்னைக்கு அவங்கள அழிச்சிட்டு ஃப்ளைட்டில் வந்து நேரடி ரூம் வீட்டுக்கு வந்தோம் நேர வீட்டுக்கு தான் வந்தேன் வீட்டுக்கு வந்ததும் பேகெல்லாம் போட்டு நேர ரூமுக்கு போனேன் பையன் எங்கேன்னு கேட்டேன் ஏறினது மனைவிட்டேன் ஆனால் இவங்க ரொம்ப பயந்துருந்தாங்க வந்ததான் அடிச்சு போட்டேன் வந்தால் இப்படி இப்படி சொன்னால் எப்படி அடிச்சிருவாங்களே அப்போ சார் நான் வரேன் நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் உதவி செய்யுங்க சப்பா ஆமாம் நீங்கள் உதவி செய்யுங்க சப்பா ஆவியானவரே நீங்கள் உதவி செய்யுங்க எல்லாமே நீங்கள் செஞ்சு தாங்கப்பான்ட்டு நான் எல்லாத்தையும் அனுப்பிட்டே சொல்லிட்டேன் ஆமாம் இவங்க வந்தாங்க வந்து தம்பிக்கிட்ட பேசுகிறாங்க அப்போ அவனுக்கு எதுவுமே சொல்ல தெரியல பேசுப்பா அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவன் அந்த அந்த வசனம் சொன்னால் பைபிள் கையில் கொடுத்தா நீங்கள் பாருங்க அவன் சொல்கிறதனே பார்த்து உடனே பசங்கள்ட்டெல்லாம் காசு கொடுத்து நீங்கள் போய் ஜாலியாக இருங்க இன்றைக்கி என் பையன் பேசிட்டான்னு சொன்னேன் அவனுடைய எனக்கு இருந்த அந்த தலக்கணம் கர்வம் ஆணம் அகந்த பெருமைகள் அன்றைக்கி கூட எனக்கு எல்லாம் சரீரத்தில் இருந்து ஒழிஞ்சு போயிடுச்சு மதங்கிற பேரி எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா கலத்துனேன் கையில் பிரேஸ்லெட்டு மோதிரங்கள் செயினு எல்லாம் போட்டது நகை நகையெல்லாம் போட்டது இது எதுவுமே என்ன வந்து தரல என்னோட படிப்பும் காப்பாற்றணும் அபிஷேகம் காப்பாற்றல எல்லா கோயிலுக்கும் போய் அபிஷேகங்கள் நெய் அபிஷேகம் பால் அபிஷேகம் அதெல்லாம் பண்ணி ஒரு இந்த மதுரையில் இருக்கக்கூடிய மடப்புறத்து காளியம்மன் எங்களுடைய குடும்ப கோயில் அந்த குலதெய்வத்துக்கு போய் ஒரு ஆள் அடி உயரத்தில் எலுமிச்ச பழம் ஆளை எடுத்து போட்டு அங்கே பிரதிஷ்டை பண்ணி நாங்கள் டாக்டர்ஸ் போகிறோன்னாலே அவங்க
தந்து அவன் நல்லா பேசுறதுக்கு கிருப செஞ்சார் அப்போது நினச்சேன் அனுவரே என் பையனை நல்லா பேச வைக்கணும் அதேந்த எல்லா பைபிள் வேர்ட்ஸும் அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் எல்லா பைபிள் எல்லாம் சொல்லுவோம் சங்கீதம் ஒன்று இருபத்தி மூணு பாலைவயனாலும் பசு கத்தை வீட்டில் பிறந்து அதை வைத்து நாம கம்பசு பக்கியவான் இக்கமை தெப்பத்து கங்கரைக்கை தந்து இறக்க மத்து பொலப்பான் அசையமைக்கும் துமகுரு எப்பமல் பாக்கமைக்கும் மலை பெருக்கங்கள் ஆகையால் துமகுரு இமர்சலோ இத்தில்லை கத்தை இமர்சையிருக்கிறார் துமகலையும் அறியும் கத்தை என் நன்றி <laughs> அப்படி எல்லா வசனத்தையும் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சு அந்த சங்கீதம் பெற்றெடுத்து நல்ல பேசுற பிள்ளைகளுக்கு வசனம் சொல்லி தரது இல்ல ஆனா நீங்க உண்மையாகவே நல்ல ஒரு வசனத்தை ஊற்றுறீங்க இது வந்து இதுதான் ஆரோக்கியம் அப்படி அவங்க நினைச்சேன் அதுவரை அவனால சொல்ல முடியும் சங்கீதம் ஒன்னு மட்டும் இருபத்தி ஐந்து நாட்கள்ல அவன் கம்ப்ளீட் பண்ண தேவன் கிருப்ப செஞ்சான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் என்னாலேயே நினைக்க முடியல அவ்வளவு ஒரு மெமரி பவரை தேவன் கொடுத்தாரு சொல்றதெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சு அப்படி நினைச்சேன் அந்தவரே இந்த வார்த்தை அவன் எங்கெல்லாம் நான் போனோம் இந்த வார்த்தையை அவன் வாயில இருந்து நல்லா வரணும் சங்கீதம் ஒண்ணு தொண்ணூத்தி ஒன்னு சங்கீதம் நூத்தி இருபத்தி எட்டு எப்பவுமே நாங்க பாடுவோம் என்ன தாசை வரும் பர்வதம் கண்களை ஏழுக்கிற அந்த பாட்டும் பாடி அந்த வசனத்தை அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அவன் சொல்ல ஆரம்பிச்சான் அதை மாதிரி சந்தோஷமே எனக்கு உலகத்துல இல்லவே இல்லை பிரதர் என் குடும்பத்தார் மத்தியில உலகத்தார் மத்தியில தேவன் எங்களை அவ்வளவு அபிவிருதமா எங்களை ஆசீர்வதித்து வெக்கத்தெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டார் பிரதர் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க ஐயா இப்ப நீங்க பையன் வந்து இப்போ வசந்தத்தை சொல்லுங்க முதல்ல அப்பான்னு சொல்லும் போது எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு அவள வசனம் சொல்லுனது தான் எனக்கு பெருசு ஆயிருந்த என்னோட அப்பானு என்ன சொல்றதுக்கு முன்னாடி கூட அவன் ஏசப்பான்னு சொல்லி ஆண்டவரை கூட்டான் பாருங்க ஏன்னா உலகத்துல அநேக தெய்வங்களை நான் வழங்கி இருந்த நேரத்துல அந்த தெய்வங்கள் எல்லாம் நான் எவ்வளவோ இது இருந்தா அப்பா அவங்க கூட வார்த்தையில வாயிலிருந்து வார்த்தையில வரல ஆனா என்ன அப்பான்னு சொல்ல முன்னாடி அந்த இயேசு அப்பான்னு சொன்ன ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் அதன் பின்வாக வந்து என்ன அப்பானு அவன் சொன்ன பிற்பாடு நீங்க கேட்ட மாதிரி எனக்கு சந்தோஷமானது உலகத்தில் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா நான் படித்த படிப்பு நான் சார்ந்திருந்த ம ஜாதி மதம் எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு ஒரு பெரிய அந்த வேதத்தின் அடிப்படையாக ஒரு வார்த்தை சொல்ல கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வாரன்னு சொன்னதுக்கு இந்த வார்த்தை தான் ஒரு இலக்கு அந்த அப்பாங்கிற ஒரு வார்த்தை அவர் பெரிய காரியங்களை செய்தார் ஏன்னா மரண தருவாயில் இருந்த என்ன நான் மீட்டெடுத்தது ஒரு தேவ மனுஷன் தேவன் அவர் மூலமாக வந்து எனக்கு அந்த காரியங்களை உணர்த்தினார் அதான் அந்த அப்பானு கூட்டது உலகத்தில் அதோட சந்தோஷம் எந்த அப்பாவுக்கும் இருக்காது இன்னைக்கு இது இன்னைக்கு அநேகர் பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் எல்லா அப்பாக்களுக்கும் தன்னோட பிள்ளைகளுக்கு குறித்து ஒரு பாரம் இருக்கும் ஆனால் அதே பாரம் எனக்கும் இருக்கு மருத்துவருங்கிற ரெண்டாவது காரியம் இன்னைக்கு நாங்கள் அந்த ஏசப்பாவை பற்றி குடும்பமாக நாங்கள் சொல்றோம்னா அது ஒரு பெரிய வேதத்தின் அடிப்படையில் ரொம்ப சந்தோஷையா வண்டி <laughs> 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 ஒரு 
சவுண்டு சின்ன சவுண்டு கேட்டு அப்போ நான் சின்ன சு நான் ஒரு சாரி இல்லை என்னை அப்படி போட்டு அந்த சவுண்டு என் காலில் கேட்டுட்டு தான் இருந்தது அப்போ அந்த சவுண்டு கேட்டணும் அப்போ அப்பா மாறிட்டாங்க அப்போ என் சவுண்டு கேட்டுட்டு அப்போ நான் எங்கள் பையன் அப்பா கிட்டக்கு அப்பா கேட்டாங்க அப்பா சொன்னாங்க அந்த பையன் காப்பா தாப்பான்னு கேட்டாங்க அந்த எங்களுக்கு ஒரு பழி கால் தான் தந்தார் அந்த காலில் நிறைய சின்ன சின்ன ஒரு பிரச்சனை தான் வந்து அதான் அந்த எங்கே ஒரு பையன் கால் தான் தந்து ஒரு பசங்க ஃப்ரீயாக கூட்டம் அந்த அந்த கிட்ட வந்தோம் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு பாசை சார்ஜ் கேட்டு ஒரு பெரிய சின்ன ஒரு ஃபானிங் கீபோர்ட் தந்தாங்க அந்த இன்னொரு அண்ணா அழுது அந்த அண்ணாவும் எனக்கு ஒரு பெரிய ஃபானிங் எமக கீபோர்ட் அந்த இயக்க தந்தாங்க அப்போ எங்க சொந்தக்காங்க ஒரு ஆண்டி இயக்கு ஏன் சார்ஜும் கேட்டு அவங்க கிட்டா தந்துட்டாங்க அப்போ ஆண்டுகிட்ட பாலத்துன்னு அண்ணிக்கிட்ட பாலமா கேட்டு மனசன் பார்த்துட்டு கேட்டேன் அண்ணிக்கு ஒரு சைக்கிள் பாலனா தாப்பாருன்னு நான் செகண்ட் சண்டே லீவ் வந்து முடிச்சு டெஸ்ட் முடிச்சு வாங்கி எல்லாரும் வந்து பே என் அப்பா கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க அந்த வீட்டில் சைக்கிள் எந்த சைக்கிளும் சேண்டு போட்டு வீட்டில் நிற்கிது அந்த எங்களுக்கு நிறைய பெரிய பையன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவ்வளோதான் அவ்வளோ இது அப்புறம் இவங்க டேடி சொன்னாங்க இம்மிடியட்டாக நம்ம தூத்துக்குடிக்கு போகிறோம் இந்த எல்லா இந்த விக்கிரகம் எல்லாத்தையுமே எடுத்து நம்ம வெளியே போட்டுட்டு நம்ம எல்லாரும் போய் ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் வாழ்க்கையில் இத்தனை நாள் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஜீவன் உள்ள தேவன் யாருன்னு தெரியாமல் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் இனிமேல் நம்ம ஆண்டுக்காக நம்ம ஜீவிக்கணும் அப்படி ஒரு பைராக்கியம் எனக்கு எதிர்பார்க்கவே முடியல ஏசப்பா ஏசப்பா வந்தாச்சன்னா அந்த வீட்டுக்கு எல்லாமே சந்தோஷமே அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி எங்கள் வீடு அவ்வளோ சந்தோஷம் ஐயா இம்மி இம்மிடியட்டாகவே நாங்கள் அம்மாக்கெல்லாம் சொன்னாங்க இப்படி வரோம் எல்லாருமே நாங்கள் வந்து இந்த தூத்துக்குடியில் போயிட்டு எங்களுக்கு நல்லபடியாக சத்தியத்தை எடுத்து சொல்லி பாஸ்டர் வந்து எங்களுக்கு எங்கள் குடும்பத்துக்கே ஞானஸ்தானம் கொடுத்துட்டாங்க என்ன சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒன்றும் இல்லைப்பா அந்த பாஸ்டோட நம்பர் தான்னு சொல்லி கேட்டேன் உடனே ரொம்ப வீட்டில் இருக்க தான் வந்துடுறேன்னு சொல்லி சாப்பாடை விட்டுட்டு ஓடி வந்துட்டு அண்ணன் நம்பர் கேட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அண்ணன் மனம் திரும்ப ஏன்னா நான் இருந்த தோரணம் அவனுக்கு தெரியும் பழைய தோரணம் நான் உடனே வந்து சொன்னாங்க அதான் சொன்னாங்க சொல்ல அதான் ரொம்ப இது பண்ணி அப்புறம் ஆனால் நல்லபடியாக அதுக்கு உடனே இவங்க நாசா எடுக்கணும்னு சொன்னோன்னே நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர் தான் முக்காணி ஆற்றில் தூத்துக்குடி இருந்து திருச்செந்தூர் செல்ல பாதையில் இருக்கு ஆற்றில் கொண்டு போய் தொட்டியில் வேண்டாம் நீங்கள் கர்த்தோட பிள்ளைகள வர நீங்கள் பிராமணர் ஆனால் உங்களை செய்யண்டு தேவன் பெரிய யோவன் ஞானஸ்தானம் மாதிரி ஒன்று செய்யணும்னு ஆண்டர் என்ட சொல்லியிருக்காரு வாங்க சொல்லிட்டு அழைச்சிட்டு போய் ஆற்றுல போய் முக்காணி ஆற்றுல போய் எங்களுக்கு எங்க சைட்ல எதிர்ப்பு நிறைய இருந்துச்சு எப்படியான இப்போ ஒட்டு மொத்தத்துல எங்க எங்க சொந்தக்காரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களை நிராகரிச்சுட்டாங்க ஆனா ஏற்றுக்கொண்டவர் இயேசு நிராகரித்த அவங்க ஏற்று நிராகரித்தான் இயேசு வந்து வீடு விட்டு வந்தோடனே இப்போ யாரும் எங்களை பேச மாட்டாங்க அதனால் நான் வருத்தப்படலை ஆனால் அவங்களுக்காக நான் பாரப்பட்டு ஜெபிக்கிறேன் என்ன நான் ஏன்னா இறைமையால் வந்து சொ தே அந்த வார்த்தை சொல்லுது தாயின் கர்ப்பத்தில் உருவாகும் முன்பே கர்த்தர் அறிந்து கொள் அப்போ என்ன தெரிந்து கொண்ட தேவன் நிச்சயமாக அவங்களையும் தெரிந்து கொள்வார் அப்போ இந்த நாட்களில் வந்து அவங்களும் ஒரு வேலை அறியாமல் இருந்தாலும் அவங்களுக்காக அவங்களுக்கு கஷ்டத்துக்காக அவங்க நெருக்கங்களுக்காக இதே போல் என்ன போல் இன்றைக்கி அநேகர் இருக்கிறாங்க இன்னும் இன்னும் மரியாதைப்படி இன்னும் வந்து என்ன சொல்ல வரதுன்னு சொன்னால் ஒரு வைராக்கியமாக மூட நம்பிக்கையில் இருக்கலாம் நான் அதனால் அது குறைன்னு சொல்ல வரல நானும் இருந்தவனால் ஆனால் இப்போ நான் வந்து உண்மையான காரியம் என்னென்னு நான் தெரிந்து கொண்டேன் இது என்னை போல் இன்னும் யாரும் இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்காக பாரத்தோடு நாங்கள் என்ன செய்கிறோன்னா குடும்பமாக நாங்கள் அவங்களுக்காக ஜபம் பண்ணுறோம் எங்கள் குடும்பத்துக்காக எங்களை உதவு ஆனால் இப்போ அடிக்கடி எங்கள் ஃபேமிலியிலேருந்து ஃபோன் வரும் ஃபோன் வருதுன்னா எப்படி வரேன்னா அப்படியே அம்பி எங்கே இருக்கான்னு கேட்பாங்க 
என்ன சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லைடா நான் பாத்ரூம்லேருந்து பேசுகிறேன் என்ன சொ என்ன சொல்லுங்க எனக்கு வயிற்று வழியாக இருக்கும் ப்ரேயர் பண்ணுடா பிரார்த்தனை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவங்களே நான் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் இப்படி வர்றாங்கன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அவங்களும் கூட்டி சீக்கிரம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு ஏன்னா நான் வந்து ஒரு பாவியாக இருந்தால் என்ன தேவன் அறிந்திருக்கிறாரு நான் நம்முடைய பாவத்தை அவர்களின் தேவன் தொடுவாரன் ஒரு நிச்சயத்தில் இருக்கிறேன் எங்கள் எங்கள் வீட்டிலே எல்லோரும் வந்து தம்பி நாங்கள்லாம் சேர்ந்தால் நான் சொன்ன எடுத்தோம் அம்மா எங்கள் கூட நல்லா ஜோம் பண்ணிக்குவாங்க நல்லபடியாக ஆண்டு நடத்துவார் ஆனால் நான் எந்த சூழ்நிலையிலுமே எல்லாம் ஆமாம் இப்போ இயேசுவே அறியாத ஜனங்கள் மத்தியில் இந்த வேலூர் பக்கத்தில் மலைவாழ் மக்கள் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கிராமங்கள் பிரதர் அங்கே நானும் என் மனைவியும் இன்னும் சில சகோதரர் வாராங்க எம்ப்ளாயிஸ் கவர்மெண்ட் எல்லோரும் பெட்டிகள் அங்கெல்லாம் கார் போகாது டூ வீலரும் போகாது அந்த இடத்துலலாம் மலையில் பெட்டியில் தலையில் தூக்கி சமந்து டாக்டரா இல்லை நாங்கள் தேவனுடைய கழுதைகளை நாங்கள் அதை சமந்து கொண்டு மெடிசன் இலவசமாக ஆமாம் அது அதை வந்து அதை பண்ணிட்டு நாங்கள் இப்போ ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்காக சம்பாதிக்கிறோம் எங்களுக்காக நாங்கள் சம்பாதிக்கல தேவனுக்காக காஸ்பல் சொல்லணும் எல்லாட்டையும் போய் என் தம் பிள்ளை பேசாமல் இருந்தான் ஏசப்பா இன்றைக்கி பேச வச்சுருக்காங்க அவனையும் கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே சாட்சியாக நிப்பாட்டி அவனும் அவனுடைய சாட்சி அவங்களுக்கு சொல்லி இன்றைக்கி நல்லபடியாக அவனோட எங்கள் ஊரில் நடத்துகிறார் என் தம்பி சின்னவனும் என் பெரிய பையனும் அவனும் இன்றைக்கி வந்து ஜீசஸ் ரெடீம்ஸில் வந்து சிறுவர் ஊழியத்துக்காக அவனும் போயிட்டு இருக்கிறான் படிச்சுட்டு இருந்தாலும் அவங்க ஊழியத்துக்காக எல்லோரும் கேட்டாங்க பெரிய பிள்ளை நீங்கள் வந்து ஐயா வந்து ப்ரேயர் பண்ணாங்க எங்களை திரு நான்சன் கொடுத்துட்டு புல்பேட்டுக்கு வந்து ஜெவம் பண்ணுமா சொன்னாங்க சின்ன பையனை ஒரு நல்ல ஊழியக்காரனாக வருவாமா நீங்கள் அதனால் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துருங்கன்னு சொன்னாங்க இப்போ நான் சொன்னேன் சரிங்க ஐயா எனக்கு ஊழியம்னா என்னென்னே தெரியாது இருந்தாலும் ஒரு ஐயா சொல்கிறாங்க நம்ம ஒபே பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் ஒபே பண்ணிட்டேன் அப்போ சொன்னேன் சரிங்க ஐயா எல்லாம் சொன்னாங்க உங்களுக்கு நல்ல கனிகளே கடவுளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு அதுவும் தெரியாது ஆனாலும் சரின்னு சொன்னேன் அப்புறம் என் பெரிய பையன்கிட்ட சொன்னேன் நானும் ஊழியம் பா நானும் ஊழியம் பண்ணுறேன் மம்மி இப்போ அவன் மெடிசன் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அவன் வந்து பார்ட் டைமாக ஊழியம் பண்ணணும் அவன் நம்ம ஊழியத்துக்கும் அவனை புகழ்ந்து ஊழியம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான் சிறுவர் ஊழியம் பண்ணுறான் ஏன்னா நம்ம தம்பி இப்படி பேசாமல் இருந்தான் அது மாதிரி நிறைய பேர் போய் சந்திச்சு அவங்களுக்காக ஜபம் பண்ணி அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரெண்டு பிள்ளைங்களையும் ஊழியத்துக்கு கொடுத்துட்டேன் ஆண்டு நல்லபடியாக நடத்துவார் எங்களையும் அதனால் ஊழியத்துக்கே நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்துருக்கோம் ஆமாம் சந்தோஷமாக இருக்கு சாட்சிகள் அநேகருடைய இருதத்தை மாற்றும் ஏன்னா இனிமேல் அநேக திருச்சபையில் உங்களை கூப்பிடுவாங்க பையனை கூட்டு போங்க சாட்சி சொல்லுங்க நிச்சயமா கத்த பெரிய காரியங்களை செய்வாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் வந்தது ரொம்ப பிரியமானவர்களே நல்ல ஒரு சாட்சியை நாம் கேட்டோம் நிச்சயமாகவே அவருடைய வாழ்க்கையில தேவன் செய்த காரியங்கள் மிகப்பெரிய காரியங்கள் படிப்போ ஆஸ்தியோ அந்தஸ்தோ கொடுக்க முடியாத ஒரு சமாதான சந்தோஷம் சுகத்தை இயேசு என்ற ஒரு தெய்வம் கொடுத்தது ஆமே உண்மையாகவே அந்த இயேசு என்ற தெய்வத்தை நீங்கள் பற்றி கொள்ளும் பொழுது இயேசுவே என்று நீங்கள் கூப்பிடும் பொழுது நிச்சயமாகவே அவர் உங்கள் உள்ளத்தில் பிறக்கிறத மாத்திரமல்ல உங்கள் சூழ்நிலைகளை அவர் மாற்றுவார் அவர் பெரிய காரியங்களை நிச்சயமாய் செய்வார் இந்த நாளிலும் அவர் செய்த பெரிய காரியத்தை நீங்கள் காதார கேட்டிருக்கிறீர்கள் கண்களால் பார்த்திருக்கிறீர்கள் அருமையான குடும்பத்தாருக்காக இந்த ஊழிய குடும்பத்திற்காக இதை ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் கத்தர் வருக நாட்களில் நம்முடைய தேசத்திலையும் பிற தேசங்களிலும் இந்த குடும்பத்தாரை வல்லமையை எடுத்து பயன்படுத்துவாராக உங்களை நாம் வாழ்த்துவோம் நிச்சயமாக தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார் உங்கள் யாவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொள்ளுகிறோம் தொடர்ந்து சல்வேஷ் டிவி நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் காட் பிளஸ்